Da documentazione risalente dal Medioevo in poi, sembra certo che gli ebrei fecero uso, fin da epoca biblica, di almeno due strumenti che possono essere classificati come organi a canne. Il primo, di costruzione più semplice, prendeva il nome di Mashrokita. La traduzione biblica più recente lo classifica come flauto, Mashrokita può essere tradotto, dal suono sibilante. Ma in diversi testi pubblicati nel 600, è descritto e disegnato come un piccolo strumento a canne, che probabilmente si suonava soffiandoci dentro. Questo strumento è menzionato in Daniele almeno in quattro punti. Secondo Avraham ben David Portaleone, uno storico ebreo nato a Mantova nella seconda metà del Cinquecento e autore del Schilte a Giborim, una monumentale opera storica, questo strumento era talvolta costituito da un gran numero di canne, un'affermazione che, se corretta, farebbe risalire la presenza di questo strumento già nella cultura caldea, e potrebbe fare riferimento ad uno strumento musicale chiamato in ebraico, Ugav, qui rappresentato in una versione di fantasia. Il termine Ugav è presente nella Bibbia in libri diversi. Leggiamo i versetti corrispondenti. Giobbe 21.12 E si prendono il timbro e l'arpa, e si rallegrano per il suono dell'organo. Genesi 4.21 E il nome di suo fratello era Yubal, era il padre di tutti quelli che sapevano maneggiare l'arpa e l'organo. Giobbe 30.31 Anche la mia arpa si è trasformata in lutto e il mio organo nella voce di quelli che piangono. Salmo 154. Lodatelo con il timbro e la danza, lodatelo con le corde e l'organo. In questi versetti lo strumento qui tradotto in organo viene chiamato ugav. Termine che però viene più correntemente tradotto con flauto. Capiremo più avanti il perché di tanta confusione nella traduzione dei termini qui riferiti. Il secondo invece prende il nome di magrefa. Questo strumento non è menzionato nella Bibbia ma solo in una serie di libri di epoche che vanno dal 1600 al 1800, testi che, incredibilmente, non solo lo nominano ma ne presentano l'immagine con straordinaria similitudine, pur essendo i codici di autori di nazionalità ed epoca diversa. Parliamo dei seguenti testi. Il Musurgia Universalis, del frate tedesco Athanasius Kircher, pubblicata a Roma nel 1610. Il Beschreibung der Edelen Sing und Klingkunst, del compositore e teologo tedesco Wolfgang Kaspar Prinz, pubblicato a Dresda nel 1690. L'Histoire Générale, Critique et Philosophie de la Musique, del musicologo e compositore francese Charles-Henri de Blanville, pubblicato a Parigi nel 1717. A General History of the Science and Practice of Music, del musicologo inglese Sir John Hawkins pubblicato a Londra nel 1776. L'Enciclopedia, di Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Ronde d'Alembert, pubblicata a Parigi tra il 1751 e il 1772. The Music of the Bible, del compositore e musicologo Sir John Steiner, pubblicato a Londra nel 1879. L'estrema curiosità di questo strumento è che, come accennato, viene riprodotto in forma di organo positivo, con valvole governate da leve a mano, sempre con due mantici nella parte posteriore, ma soprattutto con la stessa sequenza di canne che non sono in scala, come una normale successione armonica richiederebbe, ma si alternano con lunghezze più alte e più basse. Il che ci rende curiosi di sapere come poteva essere suonato, o l'organista era estremamente abile nel destreggiarsi nella strana sequenza, o probabilmente le canne erano accordate in modo che, suonandone due vicine, ne risultava un accordo probabilmente consonante. Risulta chiaro che, vista la presenza di questo strumento in testi che vanno dal 600 all'800, il Magrefa è uno strumento sicuramente usato dalle comunità ebraiche di quell'epoca, ma non in epoca biblica. Nell'enorme confusione storica sulla veridicità o meno della presenza di uno strumento che si poteva chiamare «organo» in epoca biblica, occorre ricordare che la versione recente della Bibbia nasce praticamente nel V secolo a.C. ad opera di Esdra Asofer, noto come «Esdra lo scriba». I testi della Bibbia da lui ordinati erano scritti originariamente in ebraico, e solo in epoche successive vennero tradotti in aramaico e greco. Quest'ultima traduzione è conosciuta come 70. La 70 è stata utilizzata principalmente in Europa anche in successive traduzioni in latino. 
considerando che la forma di scrittura originale ebraica, all'epoca di Esdra lo scriba, era composta solo dalle consonanti, le vocali venivano aggiunte dalla abilità del lettore, e che l'ebraico di quell'epoca aveva un vocabolario piuttosto scarno, la stessa parola poteva avere più significati, è chiaro che molte traduzioni consecutive risentono della personalizzazione dei vari traduttori, e soprattutto non permettono di capire correttamente in certe occasioni a cosa ci si riferisse. Questo favorì la fantasia dei trascrittori amanuensi dei codici medioevali che vedevano, ad esempio, nel Lugav un organo simile alla Mashrokita. Molte iconografie medievali, ad esempio, che fanno riferimento a quanto dichiarato nel Salmo 137, Salmo che per la letteratura italiana è ben noto poiché ha ispirato il sonetto «Alle fronde dei salici» di Salvatore Quasimodo, disegnano appesi ai famosi salici anche strumenti che sono organi a tutti gli effetti. Proprio questo Salmo ci dà l'occasione di sottolineare un particolare aspetto di questa confusione. Nell'edizione vulgata della Bibbia, il secondo versetto recita «Super flumina babylonis illic sedimus et flevimus». Cum recordare Mursion. In salicibus in medio eius suspendimus organa nostra. La cui traduzione suona, sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di te, Sion. Ai salici di quella terra appendemmo i nostri organi. Ma il termine organa è quello che ha avuto le maggiori mutazioni nelle varie traduzioni nella lingua italiana moderna. Il termine, organa nostra, infatti è stato tradotto con organo, strumento, lira, ma oggi definitivamente in, cetra. Giovanni Pierluigi da Palestrina usa questa versione nella sua antifona per l'offertorio nel secondo libro dei Mottetti a quattro voci, pubblicato a Milano nel 1587. È necessario dire però che, in generale, gli organi costruiti intorno al 1300 per qualsiasi culto, a cominciare da quello cristiano, indipendentemente dalla cultura ebraica, erano più o meno realizzati nella stessa maniera, cioè non avevano una tastiera, ma lingue di legno o altro materiale, che venivano tirate e spinte per aprire e chiudere le valvole d'aria di una singola canna. Sull'argomento relativo a questi proto-organi medievali, vi invito a leggere un nostro precedente articolo all'indirizzo riportato nella descrizione. È perciò molto probabile che gli strumenti proposti nelle varie edizioni elencate precedentemente si ispirassero alla tipologia costruttiva degli organi medievali realmente esistiti.